সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গোল্ডমার্ক প্রেজেন্টস ক্রিক টক উইথ চ্যাম্পসে আজকে আমাদের যিনি গেস্ট তার ব্যাপারে একটু বলি পঞ্চাশটা টেস্ট খেলেছেন তিন হাজার ছাব্বিশ রান করেছেন তিরিশ দশমিক আট সাত গড়ে চব্বিশটা সিফটি তিনটা সেঞ্চুরি এই স্ট্যাট দেখে ভাবছেন এখানে শেষ এখানে শেষ না কাদের বিপক্ষে রানটা করেছেন তাদের নামগুলো একটু বলি গ্লেন ম্যাগ্রা শেইন ওয়ার্ন মোতায়ে মুরলিধরন চামিন্ডা বাস মাখা এন্টিনি শন পলক শোয়েব আক্তার ওয়াসিম আকরাম শেষ হবে না ভাবছেন এখানেই শেষ এখানেও শেষ না বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সফল অধিনায়ক তিনি সবাই তাকে এক নামে চেনে এবং আমাদের শোতে যেহেতু একজন চ্যাম্পিয়ন দরকার তার যে ক্রেডেন্সিয়ালগুলো বলে দিলাম তাতে বুঝাই যাচ্ছে হি ইজ এ ট্রু চ্যাম্পিয়ন হাবিবুল বাসার সুমন সুমন ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্ট্যাটটা শুনে কি মনে পড়ে গেল কিছু মানে মুখস্থ কি এটা সত্যি করে মুখস্থ না আমার স্ট্যাট সম্বন্ধে আসলে খুব কম মানে মনে থাকে আর কি বাট খেলা কোন খেলায় কখন কীভাবে আউট হয়েছে সেটা মনে থাকে আন্দোলন হয়েছিল প্রথম টেস্ট আমরা যেটা খেলেছি আমাদের ইনগোরাল টেস্টে সেখানে আপনাকে দলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে ভারতের বিপক্ষে এবং ফার্স্ট ডেতেই ইতিহাস সৃষ্টি করলেন আপনি অসাধারণ একটা ফিফটি এবং আন্দোলনটা হয়েছিল নির্বাচকদের বিরুদ্ধে ইন্টারেস্টিং যাই হোক আমি আমি এই প্রশ্নটা এখন আমার নিয়ে নিতেই হবে কারণ হচ্ছে যে আপনি এক সময় নিজে ক্রিকেটার ছিলেন এখন নির্বাচক তো ক্রিকেটাররা নির্বাচকদের কি কি বলে গালি দেয় আপনি জানেন ভালো করে তো এখন আসলে যখন রোলটা রিভার্স হয়ে গেছে কি মনে হয় যে ক্রিকেটার হিসাবে যা ভাবতেন সেগুলো কি ভুল ছিল নাকি না আমি এখন আসলে অনেক কিছু বুঝতে পারি যা ক্রিকেটাররা অনেক সময় অনেক কিছু বুঝতে পারে না কারণ তখন ইমোশন কাজ করে নিজের আমি কোথায় দাঁড়িয়ে সেটা অনেক সময় বুঝতে পারা যায় না আর সবসময় নিজের দোষটা আমরা তো কম দেখি কিন্তু ভুলটা কম দেখি সবসময় মনে যায় এটা তো আমাদের সবার মধ্যে আমি বলে না সবার মধ্যে তো আই ক্যান ফিল যে আসলে ওই সময় কিভাবে ভাবতাম আমি আমার চিন্তাধারাটা কেমন ছিল নির্বাচকদের প্রতি আক্ষেপটা কতখানি ছিল সেটা আমি বুঝতে পারি সামটাইমস আমি সবসময় ভুলছিলাম তা না ক্রিকেটাররা সবসময় ভুল থাকেন তাও না নির্বাচকরা সবসময় ভুল থাকে সেটাও না আসলে ব্যাপারটা আপনি দুদিকেই দেখতে পারেন সো আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে আমাকে নিয়ে কি ভাবতে পারে খেলোয়াড়া বাট একটা জিনিস আমি সবসময় আমি যখন নির্বাচক হয়েছি সো একটা জিনিস সবসময় করার চেষ্টা করে এসেছি এবং করি সবসময় যে নিজের প্রতি অনেস থাকতে মানে আমার যেই নির্বাচন কিংবা আমার যেই চিন্তাধারাটা সেটার প্রতি আমি সবসময় অনেস থাকার চেষ্টা করি ব্যাটসম্যান হাবিবুল বাসার সুমন নিয়ে তখন অনেক কথা হয়েছে ওয়ার্ল্ডের অনেক বড় বড় লেজেন্ডরা আপনাকে নিয়ে কমেন্ট করেছে আমার খুব একটা পছন্দের আমি আপনাকে এটা ব্যক্তিগতভাবে বলেছিলাম যে একটা ডকুমেন্টারি দেখাচ্ছিল আপনাকে নিয়ে কোনো একটা বিদেশি স্পোর্টস চ্যানেলে সেখানে সঞ্জয় মানজেকার বলছিলেন যে হাবিবুল বাসার সুমন এমন একজন খেলোয়াড় তিনি যখন মাঠে আসবেন তখন তো মনে হবে ও মনে হয় হার্মলেস তারপর কখন ফিফটি করে বের হয়ে যাবেন সেটা বোঝা যায় না তো আপনার ব্যাটিং অ্যাপ্রোচটা হোয়াট ওয়াজ ইউর মাইন্ডসেট আমরা যখন ইনফ্যাক্ট শুরু করেছি আমরা তো অনেক একদম পেছন থেকে শুরু করেছি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটের কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না আমি যখন খেলা শুরু করেছি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারবো কিনা সেটাই একটা স্বপ্নের ব্যাপার ছিল মানে খেলবো তো পরের কথা সব খেলতে পারবো কিনা স্বপ্নের ব্যাপার ছিল যখন খেলা শুরু করলাম ইট ওয়াজ এ বিগ চ্যালেঞ্জ সো আই হ্যাড টু ডিসাইড যে আমি কি করবো মানে আমার গেম প্ল্যানটা কী হবে তো প্রথম টেস্টের গেম প্ল্যানটা কী ছিল প্রথম টেস্টে কোনো গেম প্ল্যান ছিল তো কোনো গেম প্ল্যান ছিল না বল এসেছে খেলেছি ভারণ বল মেরেছি ছাড়া বল ছেড়েছি টেস্ট ম্যাচটা কীভাবে খেলতে হয় সেই ব্যাপারে অনেক উপদেশ শুনেছিলাম অনেকেই বলেছি যে আমি তো অভিজ্ঞতা ছিল না টেস্ট খেলার ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটের সময় দু টেস্ট সিজন খেলেছি তো অনভিজ্ঞ সব দিক দিয়ে অনেক উপদেশ অনেকেই দিয়েছিল বাট আই ডিসাইড যে আমি আমার মতো করে খেলবো যেহেতু এটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট বল গেম আমার নিজের কাছে প্রুভ করার ব্যাপার ছিল যে আমি আসলে এখানে বিলং করি কি না রাইট সো আই অ্যাকচুয়ালি ডিসাইডেড লেস ডু হোয়াট আই ডু বেস্ট মানে আমার দিতে ভালো আমি সেটাই করার চেষ্টা করি আর ভালো বলিং অ্যাটাক ছিল ইন্ডিয়ার জাবা গাল সিনা তাজি তাগারকার ওয়াজ বলিং রিলি ওয়েল সেই সময়টাই একটু জানতে চাই সবাই জানে যারা আপনাকে কাছ থেকে দেখেছে আপনি একটু কোয়াইট কাম টাইপের পার্সন কিন্তু যখন ক্যাপ্টেন্সি করতে গেলেন আপনার কি মনে হয় যে আপনার মাঠের বাইরের যেই পার্সোনালিটি 
সেটা কি হেল্প করেছেন আপনি নিজেকে চেঞ্জ করেছেন আমাকে অনেকে চেঞ্জ করতে বলেছিল আই মিন আমি তো ক্যাপ্টেন ম্যাটেরিয়াল আসলে ইনফ্যাক্ট ছিলাম না ক্যাপ্টেন্সি খুব একটা করিও নি ঘরোয়া ক্রিকেট কিন্তু খুব একটা ক্যাপ্টেন্সির অভিজ্ঞতা আমার ছিল না সম্ভবত একটা সিজনে বিমান বাংলাদেশ তাদের ফার্স্ট ক্লাস টুর্নামেন্টে ক্যাপ্টেন্সি করার করতে দিয়েছিল এছাড়া কিন্তু ক্যাপ্টেন্সি করার অভিজ্ঞতা খুব একটা ছিল না অবভিয়াসলি আমি অত আউট স্পোকেন না বাট আমি সবার সাথে মিশতাম আমার আমি হয়তো একটা আড্ডায় অত আড্ডার মধ্যে মনে না কিন্তু সব আড্ডায় কিন্তু থাকতাম মানে আমাকে সামভাও আমি কেন পার্সন যে সব আড্ডা আমাকে লাগতো কিন্তু এমন না যে আড্ডাটা আমি জমিয়ে রাখবো ট্রাস্টেবল পার্সন তো যেটা হয় যে যখন হয়েছে আমাকে চেয়ে অনেকে বলেছে আমাকে অনেকে যখন হয়েছে অনেকে বইও উপহার দিয়েছে ক্যাপ্টেন্সি কীভাবে করতে হয় চার পাঁচটা বই আমার পড়েছেন বইটা একটা বই চার পাঁচটা বই আমার বাসায় এখন আছে মোটা মোটা বই হয়তো পড়তে যে আমার মনে হচ্ছে যে আমি যেরকম সেরকমই যদি থেকে করতে পারি সেটাই চেষ্টা করি মানে আপনার নিজস্ব ফিল আমার নিজস্ব ফিল আমার ক্যারেক্টার বাইরে যে কিছু করতে হলে হয়তো আমি কাজটা হতে এনজয় করবো না তখন কাজটা বেশি কঠিন মনে হবে তো আমি আমার মতো করে করার চেষ্টা করেছি এবং সবসময় একটা তো থাকতে যে সবাইকে নিয়ে যেন চলতে পারি সেটাই করার চেষ্টা করি তো সবাইকে নিয়ে চলাটা তো আসলে সহজ না তো স্পেশালি আপনি যখন ক্যাপ্টেন্সি পেয়েছেন অনেক তরুণ খেলোয়াড়া দলে এসছে তামিম মুশফিক সাকিব রা একেবারে নতুন মাসাফিও খেলছে তো এর মধ্যে কাকে সামলাতে সবচেয়ে বেশি বেগ পেতে হতো আপনাকে আমার ফার্স্ট ক্যাপ্টেন্সি কিন্তু কিন্তু একটা অনেক বড় ইনসিডেন্ট হয়েছিল আমি আমি যখন প্রথম ক্যাপ্টেন হয়ে গেলাম জিম্বাবুইতে তখন তো বাংলাদেশ ফার্স্ট ম্যাচ জিতল প্রথম কথা যে আমরা সম্ভবত অলমোস্ট ফোর ইয়ার্স পরে বাংলাদেশ প্রথম নাইনটি নাইন ওয়ার্ল্ড কাপের পরে বাংলাদেশ তখন ফার্স্ট জিতে এর মধ্যে অলমোস্ট ফোর ইয়ার্স চলে গেছে তো ফার্স্ট জিতলাম আমরা দেন আই হ্যার এ বিগ ইনসিডেন্ট মোহাম্মদ রফিক মোহাম্মদ ড্রেসিং ম্যাটে কাণ্ড করেছিল তো রফিককে তারপরে ওইটার পরে রফিকে দেশে ফেরত তো পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল বাট তারপরে কিন্তু রফিক আমার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড মানে স্টিল রফিকের সাথে কারো যদি ফোন করতে হবে আমাকেই ফোন করে দেখ আমরা রফিক ভাইকে ডাকবো এখানে ওই গল্পটা আমি রফিক ভাইয়ের মুখ থেকে শুনে নেব তারপর কিন্তু আমার বেস্ট ফ্রেন্ড রফিক আচ্ছা বাট যেটা হয়েছে যে সবাই কিনে চলাটা অত সহজ না ডেফিনেটলি সবাই ডিফারেন্ট কষ্ট খুব একটা কারোর সাথে হয়নি আমার তুমি আইন ম্যানেজ করতে পারে কষ্ট হয়নি মানে মাসরাফিকেও সামলাতে কষ্ট হয়নি ওতে একটু দুরন্ত পাগলাটে স্বভাবে না মাসরাফি পাগলের কষ্ট হয়নি ওরা ছিল আমার শক্তি মানে আমি অবশ্যই মাসরাফি রাজ্জা ক্রাসেল ওরা একটা গ্রুপ ছিল সো বেসিক্যালি এই গ্রুপটা ছিল আমার দলের প্রাণ আচ্ছা তো তারপর সাকিবরা তো আসলে অনেক অনেক সাকিব মুশফিক তামিম ওরা তো একদম ছোট ছিল শুরু করেছে সো ওদের সামলানোর থেকে ওদের আসলে ওই কুষণটা দেওয়ার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যেন ওরা ওরা এসে আনওয়ান্টেড ফিল না করে ওদের জন্য কষ্ট নেয় আমার আসলে মূল লক্ষ্য সেটাই থাকতো বাট কষ্ট খোটা হয়নি যদি প্রবলেম একটি কার ক্যারেক্টার কেউ আসলে তেমন ছিল না কারণ দিন শেষে সবাই আসলে বুঝতে পেরেছে যে আমি এজ এ ক্যাপ্টেন হিসেবে যেমন হই আমি কাউকে সিঙ্গেল আউট করে দেখি না মাঠে আমি সবাইকে সমান চোখে দেখি সেটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হোক অথবা আমার কাছের লোক না হোক যেমন আমার ওই সময় তো বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল যাবে দেবন বাট নো বডি কেউ কেউ বলতে পারে না যে জাভেদকে আমি কোনোদিন এমনি আপনাকে কোনো ক্যাপ্টেন হার্ড টাইম দিয়েছে নাম বলতে হবে না বা ড্রেসিং রুমে আপনি কখনো আনওয়ান্টেড বা আনকমফোর্টেবল ফিল করেছেন শুরুর দিকে না কোনো ক্যাপ্টেন আসলে আমি দেয়নি ইনফ্যাক্ট আমার ক্যাপ্টেন্সির একটা বড় পার্ট আমি শিখেছিলাম যেমন সুজন মেয়ের আন্ডারে আমি ভাইস ক্যাপ্টেন ছিলাম আচ্ছা একটা বছর খালেদ মোহাম্মদ সুজন আন্ডারে একটা বছর ছিলাম ওই সময়টা তার আগে তো কয়েকজন ক্যাপ্টেন আন্ডারে খেলেছেন পাইলট আগে ছিল দুর্জয় ছিল তা মানে সুজন মেয়ার ওই একটা বছর আমি অনেক কিছু শিখেছি কারণ সুজন মেয়ার আমাকে অনেক কিছুর মধ্যে নেই মানে শেখাতো কিংবা আমি দেখেও শিখেছি অনেক তো যখন হলাম তখন হয়তো কেউ কেউ আমাকে অ্যাকসেপ্ট করেনি যে আমার ক্যাপ্টেন সেভ করার কথা না একটা মানে ওই সময় এসে কেউ কেউ হয়তো মনে মনে হয়তো কেউ কেউ অ্যাকসেপ্ট করেনি আমি হয়তো বুঝতে পারতাম কিন্তু তাদেরকে আমি কোনো দিন বুঝতে দেই নেই যে আমি আসলে বুঝতে পারছি যে তারা আমার সঙ্গে কী মনোভাব তাদের বাট দিন শেষে ব্যাট দেন ইউ আর অল অল গুড একটা বছর পরে কিন্তু সবাই ফিল করেছে না আমাকে সবাই মেনে নিয়েছে আমি কারোর সাথে ফাইটে যায়নি আমি বরং আমার এগেনেস্ট যারা ছিল কয়েকজন ছিল যেন যারা তা না তাদেরকে বরং আরও কাছে নিয়েছি আর সবচেয়ে বড় কথা বাসার ভাই ইউ আর স্কোরিং রানস আপনি রান করছিলেন এবং আসলে যখন স্ট্যাট দেখা হবে তখন হয়তো আরও অনেক প্লেয়াররা চলে আসবে বাট স্টিল আমি মনে করি বাংলাদেশের ফাইনেস্ট ব্যাটসম্যান হিসাবে আপনার নামটা উপরের দিকেই রাখতে হবে ইটস নট অ্যাবাউট দ্য স্ট্যাটস আমরা দ
নাজমুল হাসান পাপন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অভিভাবক তিনি বলা যায় জি বস আপনাদের বস হিসাবে পাপন ভাই কেমন পাপন ভাই কিনা আসলে অনেকে অনেক কথা বলে আমরা জানি অনেকে অনেক কিছু বলে বাট আমার ব্যক্তিগত যদি এক্সপিরিয়েন্স বলেন আমি সবসময় তাই পেয়েছি যে যে কোনো ব্যাপারে তার কাছে মন খুলে বলা যায় আমার যদি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় আমি যদি ফিল করি তাকে আমি আমি বলতে পারি আমি কখনো কোনো কিছু দেখিনি ইনফ্যাক্ট আমি একদম মানে অনেস্টলি একটা কথা বলতে পারি ডেফিনেটলি আমাদের অনেকের অনেক মত আছে বাট উনি আমাকে একটা কিছু বলেছে বাট আমি যদি বলি আমরা যদি কোনো কিছু বলি আমরা যদি ফিল করি যে না আসলে আমরা এটা ফিল করছি আমি তো অনেকদিন ধরে আসছি আমি কোনোদিন দেখিনি উনি চাপিয়ে দিয়েছেন যে না আমি মনে করছি এটা তোমাদের এটা করতে হবে এটা আসলে কখনো হয়নি আমার সাথে বাসার ভাই খেলা ছাড়ার পরের জীবনটা কোনো খেলোয়াড়ের জন্য সহজ না স্বাভাবিকভাবে আপনি ড্রেসিং রুম মিস করবেন দ্যাট অ্যাড্রেনালিন দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা কিন্তু এখন যখন খেলা দেখেন সাবেক খেলোয়াড় হিসাবে তখন দর্শকের মতো খেলা দেখেন নাকি ক্রিকেট ব্রেনটা মনে হয় যে না আচ্ছা ক্যাচ মিস হতে পারে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যখন সে একজন খেলোয়াড় ক্যাচ মিস করলো আমরা কিন্তু বলে ধুর কি ক্যাচ এত সহজ পারে না হাবিবুল বাসার সুমন কি ওই ব্যাপারটা দর্শকের মতো ভাবেন নাকি আপনি বি অনেস্ট মেথেড না একদম অনেস্টলি বলছি আমার ক্যারিয়ারের শেষের দিকে আমি আসলে ওই বক্সগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতাম ওইখানে মনে খেলা দেওয়া খুব আনন্দ আচ্ছা কোনো প্রেশার নেই আমি ভাবতাম আমি এখানে আসবো আমি চা খাবো বসে বসে এই তুই এরা কি করছিস বলবো আজ লাইক খেলা শেষের দিকে কিন্তু আমার এটা খুব মনে হতো যে তাকিয়ে থাকতো উপরের দিকে ওইখানে মনে হয় খুব আনন্দ বাট মাঠে খেলাটা আসলে প্রথম কথা অনেক বেশি আনন্দের যেই যেটা বললেন অ্যাডেন রাস বলেন প্রেশারটা নিয়ে বলেন এটার থেকে তো অবস্থ হয়েছিলেন একটা সময় অনেক লম্বা সময় ধরে ওইটা আমি ডেফিনেট খুব মিস করি যদি খেলা দেখি এখন দুইটা চোখ থাকে একটু নির্বাচকের চোখ নির্বাচকের চোখ তো একটু ডিফারেন্ট হয় আমাদেরকে যখন করে খেলা দেখি অনেক কিছু লক্ষণে দেখতে হয় ওই ছেলেটাকে আমি দেখছি ও আসলে কেমন করছে কেমন শুধু খেলা না আমরা তার অনেক কিছু দেখি সেটা একটা চোখ থাকে দিন শেষে সব কিছুর পরে কিন্তু ওই সাধারণ দর্শক মাঝে মাঝে হয়ে যায় মাঝে মাঝে আমি প্রায় হয়ে যাই আমার একটু শর্ট টেম্পারও আছে তো যখন দেখি অন্যরকম কিছু হচ্ছে মানে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেটা আমি ভাবছি এটা কেন হলো না হলো তখন আমিও টেম্পার লুজ করি আমার সামনে যা আছে সেটাও একটু ভালো সেক্ষেত্রে বাসা আপনার যিনি সহধর্মী নিয়ে আছেন বা উনি কখনো বলেন না যে তুমিও তো মাঠে क्वेश्चन कर ক্রিকেট নাইনটি সেভেন যেহেতু হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন সেকেন্ডস আনসার করতে হবে আপনি এখন যেরকম মুশফিক রহিমের সুইপ শট হাবিবুল বাসারের কী ছিল পুল শট পুল শট সে এই পুল শট খেলা নিয়ে আপনার অনেক কথা হয়েছে এবং আপনি খেলার চেষ্টাও করতেন তো সংবরণ করতে পারতেন না কেন নাকি ট্রাই করতেন যে আমি শটটা ভালো পারি খেলবই আউট হয়েছে আউট হয়েছে অনেকবার রানও করেছি অনেকবার জি সংবরণ করার চেষ্টা যে করিনি তা নয় বাট যখন সংবরণ করার চেষ্টা করেছি তখন আসলে আউট বেশি হয়েছি কারণ তখন আমি ডাবল মাইন্ডেড হয়ে যেতাম সো যখন আসলে আমি একদম ক্লিয়ার থাকতাম তখন আমি আউট কম হয়েছি আমাকে অনেক সময় ট্র্যাপ করা হতো আমিও সেটা মাথায় থাকতো বাট আমি আসলে কম্পালসিভ কিছু পুলার ছিলাম আমার এটা সহজাত শট ফেভারেট শট স্ট্রেট ড্রাইভ অফকোর্স মিস্টার ফিফটি এই টকমাটা কি আপনাকে তৃপ্তি দেয় নাকি পীড়া দেয় যে না আমি আসলে মিস্টার হান্ড্রেড হতে পারতাম এখন পীড়া দেয় যখন খেলতাম তখন বেশ ভালোই লাগতো সে অনেকেই বলতো বাট এখন পীড়া দেয় বিকজ মিস্টার হান্ড্রেড না হই আমার ওই কনভার্সনটা যদি আরেকটু কনভার্সন আর ভালো হওয়া উচিত ছিল আমি আই মিস আউট মেনি টাইমস ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি হতে পারতাম দুটো সেঞ্চুরি দুটো সেঞ্চুরির পিঠে বা ফিফটিও ছিল যে আমার তিনটা সেঞ্চুরির মধ্যে দুটো সেঞ্চুরি আমার আমি মনে করি তিনটা যে অ্যাটলিস্ট দশটা দশটা সেঞ্চুরি হওয়া উচিত ছিল বাট এটা আসলে আমাদের দর্শকদের জন্য যে তখন আমাদের ক্রিকেট যে পর্যায়ে ছিল ফিফটি করাটা আমি দর্শক হিসাবে বলতে পারি যে আমরা চাইতাম যে আমাদের একজন ব্যাটসম্যান যেন ফিফটি করে একটু ব্যাট তোলে তো সেই হিসাব করলে চব্বিশটা ফিফটি ইজ আ লট একশো এগারোটা ওয়ান ডে খেলেছেন সেখানেও চোদ্দোটা ফিফটি সেঞ্চুরি নেই 
তো রঙিন পোশাকে সেঞ্চুরি না করাটা কি কষ্ট দেয় নাকি কষ্ট দেয় হ্যাঁ কষ্ট দেয় বা সুযোগ যখন এসেছিল যখন আমি একটু ভালো ব্যাটিং করছিলাম তারপরে পরে পিছন দিকে ব্যাটিং করা শুরু করি তো সুযোগটা কমে গেছে বাট রঙিন পোশাকে সেঞ্চুরি একটা আমি ঘর কেড়ে করেছি আন্তর্জাতিক ম্যাচে করতে পারিনি এটা আমাকে আসলে অনেক কষ্ট দেয় আচ্ছা এবারে জানতে চাই জিম্বাবুয়ের পক্ষে আপনার ফার্স্ট টেস্ট সেঞ্চুরি করাচিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সেঞ্চুরি এটার মধ্যে আপনার ফেভারিট কোনটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সেঞ্চুরি ডেফিনেটলি ওটা আসলে ওদের বোলিং এটা একটা অসাধারণ ছিল আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ এমন একটা জায়গা যে ছোটোবেলা থেকে ওখানে মানুষের ড্রিম থাকে না অনেকের অনেক জায়গায় খেলার স্বপ্ন ছিল বাট ওয়েস্ট ইন্ডিজ থাকে আমাদের কাছে একটা অন্যরকম একটা ভেরি গুড ফাস্ট বোলিং অ্যাটাক ওরা আমাদের সাথে বাংলাদেশ বলে চারটা ফাস্ট বল নিয়ে খেলেছিল ম্যাচটাতে এবং আমাকে সেকেন্ড বলে যেতে হয়েছিল ওই ইনিংসটা আমার আসলে খুব প্রিয় ইনিংস কার্ডিফে অস্ট্রেলিয়ার সাথে আমরা জিতেছিলাম দর্শকদের জন্য তো একটা দারুণ স্মৃতি ক্যাপ্টেন হিসাবে আপনার জন্য সেরা জয় সেরা জয় বলতে পারেন হ্যাঁ অনেকই বাই বাই এনি মিনস আমার আমার ক্যাপ্টেন সে আরও অনেক বড় বড় মানে ভালো ভালো জায়গায় জয় আছে অবশ্যই দুশান সেভেন ওয়ার্ল্ড কাপ ইন্ডিয়া এবং সাউথ আফ্রিকা আমরা ভারতকে হারিয়েছিলাম বাংলাদেশে লাইক ফুল হাউস ছিল শ্রীলঙ্কার সাথে জেতাটা বাট কার্ডিফের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ রকম ছিল কেন মানে আমরা খেলছি ইংল্যান্ডের মাটিতে আমাদের টেস্ট সিরিজ তত ভালো যায়নি অবশ্যই তখন প্রেস কনফারেন্সগুলো খুব পেনফুল হতো অনেক কিছু ফেস করতে হতো আর ওই অস্ট্রেলিয়া দলটা আসলে আর কোনোদিন হয়তো হবে না অস্ট্রেলিয়া হয়তো ওরকম দল কখনো পাবে না ওই দলকে হারানোটা আসলে একটা অসম্ভব একটা এবং তারা তখন দুর্দান্ত খেলছিল আমি সেই সময় মাঠে ছিলাম এবং ব্রায়ান দ্বারা সোজা বাংলায় বললে আমাদের কচু কাটা করছিল এবং মনে হচ্ছিল এক সময় সে দুইশো করে ফেলতে পারে সম্ভবত বিশ বা একুশতম ওভার আপনি আসলে সম্ভবত সতেরোতম সতেরোতম ওভারে ততক্ষণ ওর সেঞ্চুরি হয়ে গেছে একশো চোদ্দ ছত্রিশ বলার অসাধারণ ফর্টি ওয়ার্ড বল হ্যাঁ একটাই উইকেট ব্রায়ান চার্লস লারা বোলিংয়ে যখন আসলেন ভয় লাগছিল না যে যেখানে সব বোলাররা রেগুলার বোলাররা মার খাচ্ছে ছয়টা ছয় খাওয়ার ভয় মানে কি চলছিল মাথায় প্লে ডন হয়েছিল এবং আমি মানে আমাকে কয়েকদিন আগে স্ট্যাটসে একজন পাঠিয়েছে আমার এক বন্ধু বলেছে যে এটা কি প্রিন্টিং মিস্টেক অর ইজ রাইট ব্রান্ডার বোলিং আই থিং আই দশ ওভারে একত্রিশ রান দিয়েছিলাম মনে হয় এবং এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সময় থ্রি হান্ড্রেড প্লাস রানও করেছিল তার মধ্যে আমার কেরিয়ারটা বোলিং স্ট্যাটসটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্স ও বলে ও পাঠিয়েছে প্রিন্টিং মিস্টার আছে না ইট ইস ট্রু আমি পেয়েছিলাম না তখন তো ব্যালার সবাইকে আসলে মানে আই মিন সবাই ফর্মে ছিল সবাইকে বা তখন বলবে আমাকে বা হাতে বল দিলে বলিং করতে পারবি আসলে দেন না কি হবে এতে এতে বেশি তার মার থেকে মার খাবো না ব্যাপারটা সেরকম ছিল তো লাকিলি ফার্স্ট বল আমি বলতে পারি আমার আমার ঠিক আছে আমি তখন চলে গেছে তো আমাদের সাথে মঞ্জুর আক্তার নামে একটা পাকিস্তানি বোলার খেলতে কোকরানো ছিল আর কি তো ওই ও একটু মানে খুব মানে হিমার ছিল খুব ছিল তো নেটে বল করছি তো আমি যে বললাম মিনো আমি ব্র্যান্ডলার উইকেট পেয়েছিলাম তো প্রথমে কিছু দিকে আমার তাকিয়ে থাকলো আমি বললাম মানে ভালো কিছু বলবে তাহলে হচ্ছে ওর এত খারাপ সময় চলে এসছে আমি করাচিতে কত প্রথমে করলাম তারপরে সেঞ্চুরি হওয়ার কথা ছিল এলবিডাবলু হয়েছিল বল ভিতরে আসলো 
উনলাম কি লম্বা মতো ফাজলা তা পাকিস্তানি ফাজলা সাব্বিরের কথা বলছি সাব্বির 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 কা বল দিন 97 আজ ব্যাটিং লাইক মানে খুব ভালো ব্যাটিং করেছিলাম না আর কোনো কারণ ছিল না বাট মনে আছে বলটা ভিতরে আসলো এলবিডব্লিউ ওকে তো আরো একটা সেঞ্চুরি মিস করা হয়ে যেত চারটা সেঞ্চুরি হতো অধিনায়ক হিসেবে কি কোনো আক্ষেপ আছে নাকি যে কোনো কিছু মনে আছে বা এজ এ ক্রিকেটার যদি আমি তার একটু আই থিংক আমার যে সময়টুকু অধিনায়ক সাই আই ট্রাইড মাই বেস্ট আমরা বেশ কিছু ভালো সাফল্য পেয়েছিলাম অ্যাজ এ টিম হিসেবে খুব হ্যাপি ছিলাম আই ইফ আই ক্যান রিকল আমি যদি পিছন দিকে ফিরে থাকাই আমরা অ্যাজ এ টিম হিসেবে খুব ভালো ছিলাম আমরা সবার কোম্পানিটা খুব এনজয় করতাম আমরা টু থাউজেন্ড সেভেন ওয়ার্ল্ডকে প্রায় অলমোস্ট দুই মাসের মধ্যে বাইরে ছিলাম উই এবং এখনও যার কারোর সাথে দেখা হলে আমরা এইটে খেললাম সুপার এইটে খেললাম এখনও যখন আমরা ওই চিন্তা করি কথা বলি ইভেন ম্যাশরি বলেন সবাই কিন্তু বলে যে ওই সিরিজটা ওই ওই মানে ওয়ার্ল্ড কাপটা আমাদের খুব আমাদের জন্য মনে ছিল দর্শকদের গুড টাইম ভালো আরও কিছু করতে পারতাম টু থাউজেন্ড সেভেন ওয়ার্ল্ড কাপে আমার মনে যে আমরা ভালো করছিলাম আনফর্চুনেটলি আমাদের পরবর্তী খেলা পরবর্তী খেলাগুলি সেকেন্ড রাউন্ডের খেলাগুলি সব বারবার যে পড়েছিল হয়তো ত্রিদাদ অথবা গায়না করলে দুটি ম্যাচ আরও বেশি জিততে পারতাম সেখানে আরও দুইটা জায়গা আর হয়তো তিনটা ম্যাচ আমরা তিনটা কিংবা চারটে ম্যাচ জিততে পারতাম সেই আক্ষেপটা একটু আছে যেহেতু টু থাউজেন্ড সেভেন ওয়ার্ল্ড কাপের কথায় আসলো আমি আমার আমি নিশ্চিত যে বাংলাদেশি সমর্থকরা তো ভোলেননি ভারতের সমর্থকরাও ভোলেননি ভারতকে হারানো এবং যেটা আসলে ওয়ার্ল্ড কাপের ফরম্যাট পাল্টে দিয়েছে যেটা সত্য কথা এটা সবাই জানে এত বড় বড় প্লেয়ার সাচিন সেওয়াল দ্রাবিড় গাঙ্গুলি আমার ওনাদের সবার রান তখন ইউভরাজ সিং জাহির ছিল সেই দলে এক লক্ষ রান হবে ওই চারজনেরই আমি যদি ওদের সব ফরম্যাট ধরি তো সেই সময় আমরা জানি কি প্রেক্ষাপট ছিল মানজার ইসলাম রানার সেই ঘটনা বাট স্টিল অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন অনেস্টলি বলেন যদি আমরা রানার শোকের ব্যাপারটা সরিয়ে রাখি আসলে আমরা মাঠে নেমেছিলাম ভারতকে হারা হারাবো এই বিশ্বাস নিয়ে বিশ্বাস কিন্তু একটা ছিল সামহার মানে আমি যদি এত শক্তিশালী দলের আমি আমি যে বলবো না যে বিশ্বাস ছিল না কারণ আমরা কিন্তু এরকম ভারতকে কিন্তু বাংলাদেশ একবার হারিয়ে গেছে আমরা ওদের এগে আগে হারিয়েছি স্পেশালি অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পরে আমাদের বিশ্বাসটা কিন্তু একটু বেড়েছিল কার্ডিফের জয়টা কিন্তু তখন ছিল তারপরে আমরা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছি যে হারাতে যে পারবো না তা না আই থিঙ্ক ওই ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা প্র্যাকটিস ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিলাম ওইটা আমাদের কনফিডেন্স অনেক অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে বিকজ নিউজিল্যান্ড ওই ওয়ার্ল্ড কাপে ওয়ান অফ দ্য ডার্ক হর্স মানে তার আগে সিরিজ অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এসেছে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে একটা কথাবার্তা চলছে সেই নিউজিল্যান্ডকে কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস ম্যাচে হারিয়েছিলাম এই ওয়ার্ল্ড কাপের আগে তখনই কিন্তু বিশ্বাসটা আমাদের আমি বলবো না যে আমরা ঘোষণা দিয়েছিলাম জিত এরকম কোনো ব্যাপার ছিল না ডিপ ডাউন ইনসাইড সামোর আমাদের মধ্যে কিন্তু কাজ করছিল যে আমরা কিছু একটা করতে পারি এবং ওই ওই দলটা ছিল কি আমি মাশরাফি রাজ্জাক আই মিন রাসেল সাকিব মুশফিক তামিম একটা বাঞ্চ অফ গ্রুপ ছিল যারা আসলে নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসটা অনেক বেশি ছিল আমি হারাটা অনেক চিন্তা করতাম না আর ওই ওয়ার্ল্ড কাপের আগে কিন্তু অনেক ম্যাচ জিতেছিলাম হয়তো বড় দলগুলির সাথে অত বেশি না ছোট দলগুলির সাথে অনেক জিতেছিলাম বাট যে জেতার যে অভ্যাসটা বিশ্বাস তৈরি হয়ে গেছে আমার মনে হয় ঢাকা আমরা স্কটল্যান্ডের সাথে অনেক সাথে জিতেছিলাম তো বিশ্বাস ছিল একটা জিনিস আমরা বিশ্বাস করতে পারছি যে আমাদের শুরুটা খুব ইম্পর্টেন্ট শুরুটা হয়তো আমাদের দিনটা সেট করে দিবে ইন্ডিয়ার সাথে শুরুটা খুব ভালো ছিল আই থিঙ্ক মাসরি বল ভেরি ওয়েল বাকি সবাই খুব ভালো বল রাজ্জাক বল ভেরি ওয়েল রফিকের উইকেট আমরা খুব আর্লি নিয়েছিলাম রফিক বল ভেরি ওয়েল সবাই ভালো বল করেছিল সো আমাদের স্টার্টটা খুব ভালো হয়েছিল তখনই মনে হচ্ছিল যে আচ্ছা সামথিং ইজ অ্যারাউন্ড দা কর্নার রাইট আচ্ছা কিছু একটা হতে পারে কিছু একটা হয়ে যাবে আচ্ছা বাসাবে অনেক বড় বড় বোলারকে খেলেছেন আমি শুরুতেই বলেছি কোন বোলারকে খেলতে আপনার মনে হতো যা ছবি যখন বোলিং এ না আসে মনে হতো এবং ওকে অ্যাভয়েড করতে পারতাম না কারণ ও সারা দিন বল করত ছিলার তারা একটু লম্বা স্পেল করতে পারে না সো আমাকে হয়তো পাঁচ ওভার কি ছয় ওভার একটা স্পেল ফেস করতে হবে সেখানে তিন চার ওভার ব্যাটিং করতে হবে সো আমি অ্যাজ ক্লিয়ার ইথ মে মাইন্ড কিন্তু মনে হলে দাঁড়ান হি কেপ্ট কামিং কামিং ব্যাক তো ওকে আমার সবচাইতে কষ্ট হতো এবং ওর বলে বলে সবচেয়ে বেশি আউট হয়েছে আমি ওকে খেলতে আমার সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে 
এরপরে আমাদের পরবর্তী সেগমেন্ট হচ্ছে নেভার হ্যাভ আই এভার যে কাজটা হয়তো করেননি বা করেছেন জানতে চাই যে ভক্তদের সাথে ফ্লার্ট করেছেন কখনো নারী ভক্তদের সাথে আমি খুব অল্প বয়সে বিয়ে করে ফেলেছি ইচ্ছা থাকলে করার হয়নি আর সত্যি কথা বলতে যে ওই ফ্ল্যাট আমার সাথে কেউ করতে চাইনি বিকজ আজ ম্যারেড সো আমাকে বরং আবার টিমমেটদের ফোন নাম্বার অনেকে দিতে হচ্ছে আমার কাছে ফোন করতে আসলে অন্যদের ফোন নাম্বার কখনো প্রেস কনফারেন্সে যে থাকে ধরো ভালো একটা সিরিজ যায়নি বা একটা খুবই খারাপ ম্যাচের পরে কখনো এরকম হয়েছে যে নিজে বিশ্বাস করেননি বা তারপরে সেই কথাটা বলতে হয়েছে এরকম হ্যাঁ এটা তো ইভেন যখন খেলার পরে যেতে হতো তখন তো বলতেই হতো যে না আমরা উইল কাম ব্যাক আমরা পরের ম্যাচে ভালো করবো অনেক সময় বিশ্বাস হতো না বাট অবশ্যই এরকম বলতেই হতো বলতে হয়েছে কখনো দলে সুযোগ পেতে নির্বাচকদের বা এলাকার বড় ভাই বা যে হোক গিফট দিয়েছেন কখনো বা আমি ঘুষ শব্দটা বলতে গিফট দেয়নি বাট পায়ও না আমি না এটা আমার পরবর্তী প্রশ্ন হতো আর কি যে আপনি পেয়েছেন নাকি পানি পানে ফের না যেটা হয়েছে যে আমাকে আসলে কখনই করতে হয় না এমন আমি আমি যখন খেলা ছেড়ে দিয়েছি বা ইভেন ডোমেস্টিক দুজন ছাড়লাম একটা সিজনে আমার দলটা খারাপ করেছে আমার লাস্ট সিজন আমি যে দলে খেলেছিলাম সবচেয়ে শুরু তরুণ ওই আমার জীবন প্রথম যে আমার টিম সুপার লিগে খেলেনি আচ্ছা আমি যতবার খেলেছি যেই ক্রিকেটে যে দলে খেলেছি আমার সুপার লিগ সবসময় আমার আমি টপ ফোর ফাইভ টিমের মধ্যে থাকতাম আমি খেলতাম আর কি আমার টিম সবসময় টপ ফোর ফাইভে খেলেছে ওই একটা সিজন আমার টিম সুপার লিগ খেলেনি আমি পরে ওই খেলা ছেড়ে দিয়েছি বিকজ আমি আসলে কোনো দিন কাউকে বলে খেলতে হবে নিজের যোগ্যতায় এটা আসলে কখনো করিনি এটা আমি কেমন খেলার সেটা পরে কথা বাট নিজের কাছে একটু প্রাইড সবসময় ছিল তো সেই প্রাইডের জায়গা থেকে ক্রিকেটের হিসাবে কখনো ডিসকাউন্ট নিয়েছেন যে বলছে ভাই দেন না আমি তো হাবেরু আসার সময় আমাকে একটু ফিফটি পার্সেন্ট আমার মনে হচ্ছে উত্তরটা হ্যাঁ বলেছি এটা বলেছি হ্যাঁ অনেকে এমনি দেয় আবার অনেকে দেখে ডিসকাউন্টের নাম করলে বাড়িও দেয় বাট আমি হাবিবুল বাসার সুমন এটা বলতে হয়নি আপনার বলেছি ভাই ডিসকাউন্টের নাম কথা না বাংলাদেশ এটা বলেছি যে প্র্যাকটিসে দেরি করে যাওয়ার জন্য কখনো মিথ্যা অজুহাত দিয়েছেন এবং দিতে হয়েছে অজুহাত দেওয়ার থেকে ফাইনটা সবসময় দিতে হতো আমাদের সময় খুব স্ট্রিক্ট রুল ছিল দেরি করলে ফাইন দিতে হবে একটা প্রশ্নের উত্তর আপনি দিয়ে দিয়েছেন টিমমেটদের সাথে ঝগড়া হয়েছিল নাকি বকছিল <laughs> আমি আসলে অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না অবশ্যই হয়ে যায় টিম মেয়েদের সাথে আমাদের পরবর্তী যেসব প্রশ্ন আছে সেটা আমরা দর্শকদেরকে জানতে চেয়েছিলাম ক্রিকেট নাইনটি সেভেনের যারা সাবস্ক্রাইবার আছেন ফেসবুক ফ্যানরা আছেন যে হাবিবুল বাসার সুমনকে তাদের প্রশ্ন তো এই কোনো প্রশ্নের দায় দায়িত্ব আমি দিচ্ছি না আপনি চাইলে উত্তর নাও দিতে পারেন প্রথম প্রশ্ন আরিজিৎ ভৌমিক মিস্টার ফিফটি সম্পর্কে বলুন আই গ্যাস আপনি পছন্দ করেন এখন দিস ইজ ইউর আইডেন্টিটি আই আইল টেক দ্যাট আই মিন যদি যদি আপনি দেখেন আমি এটাকে এখন পজিটিভলি দেখি জায়দুল ইসলাম প্রশ্ন করছেন যখন দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পান তখন দায়িত্ব যে জায়গায় নিয়েছিলেন যখন দায়িত্ব শেষ করেছেন ওই জায়গায় দলকে রেখে যেতে পেরেছেন কি না আমার শেষের দিকে মনে হচ্ছে যদি আমি আরেকটু সময় পেতাম তাহলে তো আরেকটু ভালো জায়গায় রেখে যেতে পারতাম বাট এখন মনে হয় যে হ্যাঁ তখন তো সেভেন সেভেন ওয়ার্ল্ড কাপ আমি শেষ করে এসছি জি তারপরে একটা নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ আমি খেলব না তো তখন আসলে দায়িত্বটা আমার আরও আগে ছেড়ে মানে সাথে সাথে ছেড়ে দেওয়ার তো উচিত ছিল যেহেতু আমি পরবর্তী ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবো না 
খালিদ হাসান রাফি প্রশ্ন করেছেন যে আইসিএল এ যাওয়ার সিদ্ধান্ত কি ঠিক ছিল কিনা আইসিএল এ যাওয়ার সিদ্ধান্তটা আসলে এই বিষয়ে অনেক কথা বলেছি কারণ আমি যখন গিয়েছিলাম তখন তো আসলে আমার ক্যারিয়ার শেষ করে না আপনার জন্য ব্যাপারটা আলাদা কিন্তু তারপর আমি একটু সহজ করে দেই যে যদি ওয়েন ইউ লুক ব্যাক আপনি যখন পিছে ফিরে তাকান আপনি কি এই সিদ্ধান্তটা পাল্টাবেন কিনা আমি সিদ্ধান্ত পাল্টাবো বিকজ আমার ক্যারিয়ারে এই একটাই দিক আছে যেটা নিয়ে নেগেটিভ দিক আছে যেটা নিয়ে সবাই কথা বলে কথা <laughs> 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 তার যে অবদান তার প্রতি এই রেসপেক্টটা তো আমাদের সবাইকে দেখাতেই হবে সো আমরা আসলে এখনো সিদ্ধান্ত সত্যি কথা বলতে এখন সিদ্ধান্ত নেই নিলে এদিকে অথবা ওই দিকে কোনোটা সিদ্ধান্ত নেই একটু সাপ্লিমেন্টারি অ্যাড করি যে অনেকেই বলেন যে ধরেই নিচ্ছে যে আসলে তাকে দলে রাখা হবে না কিন্তু সে সিনিয়র ক্রিকেটার হয়ে আপনারা বলেই দিচ্ছেন না কেন আসলে ট্রুথ তাহলে এটাই যে আসলে সে ভাবনায় আছে বলেই তাকে বলা হচ্ছে হ্যাঁ সেটা হলে তাকে অবশ্যই বলে দেওয়া হতো বিকজ আমি যেটা বললাম মাহমুদুল তো আসলে একজন আমাদের ক্রিকেটার লিজেন বলতে পারে আপনি খেলেছেন তার সাথে জি বাংলাদেশ ক্রিকেটে ও যা দিয়েছে তাতে ডেফিনে সেই রেসপেক্ট তার প্রাপ্য তো সেটা যদি সিদ্ধান্ত হয়ে যায় তাহলে তাকে আসলে বলে দেওয়া হতো যে ওকে আবেদিন সোয়াদ বলেছেন আমার মনে এবার বিশ্বকাপ বা বিশ্বকাপে বাংলাদেশ তাদের ইতিহাসে সেরা পারফরমেন্স করবে আপনার কি মনে হয় বিশ্বকাপ ইজ এ ডিফারেন্ট বল গেম ওয়ার্ল্ড কাপ ইজ এ টাফ কম্পিটিশন না সেরা পারফরমেন্স হতে হলে আমাদের তো সেমি ফাইনাল খেলতে হবে যেটা আমরা কোয়ার্টার ফাইনাল খেলতে হবে বাট দলটা একটা পজিটিভ দিক ভালো অবস্থায় আছে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ওয়ার্ল্ড কাপের সময় আমরা আসলে কেমন থাকি আমাদের ফর্মটা কেমন থাকে বাট এই দলটা ইজ এ পারফরমিং টিম সো আশা করি যে যদি আমরা যেরকম পারফর্ম করছি লাস্ট এক বছর ধরে সেই পারফর্মটা যে ধরে রাখতে পারি বাসা আমি জানি না আপনি সোশ্যাল মিডিয়া কতটা ফলো করেন আমাদের ফ্যানরা কিন্তু ভাবছে যে জেনারেল পালসটা এরকম যে আমরা এবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হব এবং সবাই এরকম অনেক আমি দেখছি যে ছবি দিচ্ছে সাকিবের হাতে ওয়ার্ল্ড কাপ এবং আমারও পার্সোনালি মনে হয় কেন না যদি ছিয়ানব্বইতে আউট অফ নো ওয়ের শ্রীলঙ্কা জিততে পারে আসলে কি আপনি অ্যাজ এ ক্রিকেটার একদম আপনার লজিক্যাল ব্রেইন দিয়ে যদি বলেন যে আমরা কি আসলেই পারবো বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন টাফ প্রথম টাফ সহজ নয় বিকজ ওয়ার্ল্ড কাপ ইজ এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড গেম এখানে আর ফরমেটটা এখন এমন যে একদম শেষ পর্যন্ত যেত আগে যে ফরমেটটা এমন সহজ ছিল এখন অনেক অনেক একটা গ্রুপে ভালো করলেন সেই ফেল করে ফেল চলে যাওয়া যায় বাট এখন আপনার সবগুলো দলের সাথে খেলতে হয় অনেক কিছু ঠিক মতো হতে হয় বাট যদি দলের ফর্মের কথা বলেন অবস্থানের কথা বলেন আমরা আই থিঙ্ক টু থাউজেন্ড নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপে আমাদের খুব ভালো দল ছিল দু হাজার পনেরো ওয়ার্ল্ড কাপে ভালো দল ছিল বাট এই দলটা পারফর্মিং র্যাঙ্কিং ভালো মানে সবাইকে হারাচ্ছে সবাইকে হারিয়েছে বিশ্বাসের জায়গায় কোনো অভাব নেই এবং আমার মনে হয় যে সামর্থ্য আছে অনেক দূরে যাওয়ার বিকজ আমাদের বোলিংটা এখন খুব ভালো উইকেট টেকিং অপশন আগে তো আগেও ভালো বলার ছিলেন বাট কিছুটা ডিফেন্সিভ বোলিং নিয়ে আমাদের খেলতে হয়েছে রান কন্টেন করে জিততে হতো এখন উই গো ফর দ্য কিল গো ফর কিল যেটা একটা অনেক বড় অ্যাডভান্টেজ বাংলাদেশ দলের জন্য ব্যাটিং এ যদি দেখেন এখন আমাদের স্ট্রাইক রেটও বেশ ভালো মানে ব্যাটসম্যান ভালো স্ট্রাইক রান আমি এখানে একটু অ্যাড করে দিতে চাই যেহেতু ব্যাটিং এর কথা বলছেন সাইমন নিহাদ প্রশ্ন করেছেন বাসার ভাই এবার বিশ্বকাপে আপনার কি মনে হয় যে এই সাত নম্বর পজিশনে আমাদের ঘাটতি আছে নাকি আর কি নট রিয়েলি আমার মনে হয় না যে এটা বড় অনেক বড় একটা জায়গা যেটা খুব বেশি কিছু ভাবতে হবে বিকজ টু বি অনেস্ট আমাদের দেশে আমাদের হাতে আসলে সাত নম্বর ওরকম ব্যাটসম্যান নেই যে একশো পঞ্চাশ একশো ষাট স্ট্রাইক রান করে সেটা হলে কিন্তু আমি বলতাম যে এইখানে যদি আমার আমি যারাই আছেন তারাই কিন্তু ভালো সবাই ভালো বাট সবাই দেখবেন স্ট্রাইক রেট এখন একশো কাছে থাকে সাত নম্বর যদি আমার ওরকম একশো চল্লিশ পঞ্চাশ স্ট্রাইক রেট একজন ব্যাটসম্যান থাকতো তাহলে বলতাম যে এটা আমার খুব ভালো বাট আমার এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছজন কিন্তু একদম খুব ভালো ফর্মে আছে এবং সবাই কিন্তু ভালো স্ট্রাইক রেট রান করে আশা করছি আমার ওই পর্যন্ত যেতে হবে না অত প্রয়োজন হবে না আর শান্ত প্রশ্ন করেছেন ক্রিকেটার হিসাবে আপনি বাংলাদেশের লেজেন্ড 
নির্বাচক হিসেবে নিজেকে কত দিবেন আউট অফ টেন ক্রিকেটার হিসেবে যত দিব নির্বাচন তার তো কম দিব কারণ নির্বাচনটা আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা জিনিস নির্বাচক হিসেবে থাকে এবং সবকিছু আমার হাতেও থাকে না ব্যাটসম্যান হিসেবে নিজেকে কত দিবেন ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট অফ টেন আমি আমার নিজের কাছে নিজের ব্যাটিং হতে ভালো লাগতো না মাঠে থেকে যার খেলা দেখেছেন এরকম কোন ব্যাটসম্যান আমার সময় তো অনেক বড় বড় ব্যাটসম্যান ছিল সেই জন্যই বলছি আর কি ব্যাটিং করতে ইচ্ছা করতো সচিন তো ছিলই আমাদের সামনে তো সামনে ছিল না অনেকেই মনে হতো যে আমি আসলে এত বড় বড় রিস্ক খেলার খুব ইচ্ছা ছিল আড়াইশো তিনশো রান করার অনেকেই ছিলেন ওই সময় যা মনে হতো যে এরকম ব্যাটিং করতে পারে ওই সময় স্পেশালি টেস্টে আমাদের সাথে সবাই অনেক বড় বড় ইনিংস খেলতো তো সেটা কেমন লাগতো যখন দিনের পর দিন মাঠে ফিল্ডিং করছেন ওদের ব্যাটসম্যানরা রানের পর রান করে যাচ্ছে মানে কিভাবে দল নিজেকে কিভাবে আসলে মোটিভেট রিসেন্টলি আমরা একটা টেস্ট ম্যাচ খেলেছি আফগানিস্তানের সাথে আমার যে জিনিসটা মনে হচ্ছে একটা পেনফুল এক্সপিরিয়েন্স অনেকগুলি পেনফুল এক্সপিরিয়েন্স মধ্যে অনেক বেশি পেনফুল এক্সপিরিয়েন্স এগেন্স ইন্ডিয়া বঙ্গবন্ধুতে সাচিন শুরুর দিকে ব্যাট করছে মাসুরি বল করেছে শেষের দিকে ঠিক এরকম করছি কত হোম ব্যাট করবে আবার কত হচ্ছে না ও যত লাইন ব্যাক যায় আর আমার আমরা যখন দর্শকরা টিভিতে খেলা দেখি আমাদের জন্য খুব সহজ বলে দেওয়া এত সহজ ক্যাচ কেন ফেলে দিল কিন্তু আসলে খেলোয়াড়দের মনের হয়েছে তখন আমি জাস্ট আমার থাম ইঞ্জুরি হয়েছে রাইট আফটার থাম ইঞ্জুরি আমি ফিরে এসেছি মাঠে তো ওই সময় কেউ স্লিপে ফিল্ডিং করতে চাইতো না তো স্লিপে আমরা খুব উইক ছিলাম অপশন একটাই ছিল ধারে ধরে স্লিপে খুব বেশি স্লিপ আপনাকে একটু আসলে তখন স্লিপে ফিল্ডার কম ছিল স্লিপ স্পেশালাইজ কম ছিল তো আমার হাতে ব্যথা নিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল বাট আমি একটু এক্সকিউজ হিসেবে দিব না কিন্তু একটু ডিসকমফোর্ট ছিল আমার ওকে শেখ মইন ইসলাম প্রশ্ন করেছেন হাবিল বাসার ভাই আপনি আপনার কুষ্টিয়া পেয়ারা তলার বাসায় যান না কেন না না কে বলে যে না প্রতিদিন যাই তার সাথে দেখা হয়নি তার সাথে দেখা হয়নি আমি প্রতিদিন পেয়ারা তলার বাড়ি যাই সুযোগ পেলেই কুষ্টিয়া যাই বিকজ আমার ফ্যামিলি এখানে থাকে ঢাকাতে আমি একদম একলা থাকি আমার ফ্যামিলি নিয়ে থাকি বাট আমাদের যে যৌথ ফ্যামিলিটা সেটা কুষ্টিয়া থাকে ঈদে আমি সবসময় যাই আর তারপরে যখন ছুটি ছাটা পাই আমার কুষ্টে যাবে আমার শ্বশুর বাড়ি কুষ্টিয়া গোলাম রাব্বানি প্রশ্ন করেছেন আমি জানি না এই প্রশ্নের উত্তর সম্ভব কিনা আপনি ঠিক কোন প্রসেসে দল নির্বাচন করেন না প্রসেস আমার নিজের ত্যাগ না নির্বাচন তো আসলে আমরা তিনজন সিলেক্টেড থাকি আমাদের সাথে কোচ এসে তার মতামত দিয়ে যান ক্যাপ্টেন এসে দিয়ে যান বাকি দেশে তো আমরা কথা বলি আমার প্রসেসটা সিম্পল আমি যে কোনো দল যখন সিলেকশনে বসি আমি নিজেকে অনেক সময় দিই আমার চিন্তা ভাবনাকে অনেক সময় দিই বাকি দুই নির্বাচন আমাদের চিফ সিলেক্টর আছেন তাসকেও আমার আপনার চিন্তা ভাবনা তাকে কনভিন্স করতে হয় সো আমি যখন নির্বাচন করি একটা জিনিস সবসময় মনে রাখি যে ভুল তো হতেই পারে বাট ভুলটা যেন না হয় না হওয়ার চেষ্টা যত চেষ্টা করি এবং আমার সিলেকশনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো ইগো কাজ করে না আমি কোনো ইগো নিয়ে কাজ করি না পার্সোনাল পার্সোনাল লাইকিং ডিসলাইকিং সবারই থাকে আমারও আছে বাট আমি এটা খুব মনে রাখার চেষ্টা করি যে আমি যখন কোনো সিলেকশনে বসছি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি ব্যক্তি হিসাবে ওইটা যেন এটা যেন না আসে এটা আমি সবসময় খেলা একেবারে ফাইনাল কোয়েশ্চেন এবার দর্শক হিসাবে আমি প্রশ্নটা করছি যদি আপনি ব্যাটিং পার্টনার হিসাবে একজনকে পিক করতে পারতেন ফ্রম বাংলাদেশ বা যাদের সাথে খেলেছেন খেলেননি ফরমার লেজেন্ডস 
আপনি কার সাথে ব্যাটিং করতে চাইতেন আমি অনেক ব্যাটসম্যানের সাথে খেলেছি অনেক ক্রিকেটের সাথে খেলেছি ক্যাপ্টেন হিসেবে তো ফিল্ড সেট করতে হয় রাইট আমি ক্রিস ক্যান্সের ক্যান্সের ব্যাটিংও দেখেছি এক্সপ্লোসিভ ব্যাটসম্যান ছিল জ্যাক ক্যালিস বলেন গিল ক্রিস বলেন বাট ব্র্যান্ড লারাকে বলে মনে হয়েছে যে ওর ইচ্ছা ও কীভাবে খেলবে কোন বলটা মারবে কোন বলটা মারবে কোন বলটা ঠেকাবে জাস্ট ওর ওর ইচ্ছা এবং ও যখন ব্যাটিং করে মুডে থাকে ওকে আটকানো আসলে মুসলিম আপনার তো কম্বিনেশন ভালো হবে লেফট অ্যান্ড রাইট ওর ব্যাটিংটা দেখতে ভালো লাগে আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে এসছি আমাদের এবারে এটা একটা রাউন্ডের মতো বলতে পারেন আমি আপনাকে এক একটা দেশের নাম বলবো আপনি সেই দেশ থেকে আপনার অল টাইম ফেভারেট ক্রিকেটারের নাম বলবেন এবং কেন সেটাও বলবেন অস্ট্রেলিয়া শেন ওয়ান বিকজ হিজ এ ম্যাজিশিয়ান ইয়ে চ্যাম্পিয়ন ইয়ে চ্যাম্পিয়ন এবং ওর বোলিংটা দেখতে পাওয়াটা একটা আনন্দের মানে মাঠে খেলা খেলা খেলাটা তো ডিফারেন্টলি ওকে ওকে দেখ ইজ এ সামওয়ান যার আপনি টিভিতে বসে যার খেলা বসে দেখতে পারেন ওর প্যারেন্টসটা এসে আসলে এরকম ছিল আর ডেফিনেটলি যে কোনো ক্যাপ্টেনের ক্যাপ্টেন তো কিছু থাকে না ডিজায়ার থাকে না আমার এরকম কোনো বোলার থাকলে ভালো হতো তো সেন ওয়ান মনে হয় ক্যাপ্টেন ডিজায়ারের মধ্যে একজন বোলার যাকে ক্যাপ্টেন উইকেট টেকিংয়ের জন্য আনতে পারে রান সেভিংয়ের জন্য আনতে পারে হিজ হিজ জাস্ট টু চ্যাম্পিয়ান আর ব্যাটিংয়ে যদি বলেন অনেকগুলি নেম আই ডোন্ট নো বাট হ্যাঁ হয়তো স্টাইলিশ না বাট আমার জীবন যদি জীবনে যদি যদি কাউকে বাজি ধরতে তো আমি স্টিভ হি সামন যে আপনি কষ্ট ও কোনো কিছু আপনাকে ছেড়ে দেবেন আপনাকে দেখতে হতো ভালো না বাট হিউল তার জীবনটা দিয়ে আপনার জন্য খেলবে ইংল্যান্ড কাকে বেছে নেবেন ইংল্যান্ডে বা একজন ব্যাটসম্যান খুব ফেভারিট ছিল মার্কাস ট্রেসকোথিক 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 কিছু অনেক খেলা খেলা ছেড়ে দিয়েছে তার বিষণ্নতার জন্য হ্যাঁ ওর ক্যারিয়ারটা তো আরো দূরে যেতে পারতো বাট যায়নি বাট ওয়ান অফ ব্যাটসম্যান যায় স্পিন এবং পেস দুটাই সমান স্বাচ্ছন্দ্যভাবে ব্যাট করতো এবং ওই সময় তো আসলে এখনকার মতো তো ব্যাটিং ক্রিকেটটা অমন ছিল না যে আমার অত পাওয়ার হিটিং করতে হবে বাট হিজ সামন এই যুগে জন্মালে প্রবলি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাওয়ার হিটার হতে পারতো ইন্ডিয়া সরি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে আমার ফেভারেট ব্যাটসম্যান ছিল আজহার উদ্দিন আমার ব্যাটিং খুব পছন্দ করতাম আমার যখন শুরু হচ্ছিলো তখন ওর ব্যাটিং স্টাইলটা খুব ভালো লাগতো টু লাভ ওয়াচিং ইন ব্যাটিং ওর ফিল্ডিংটা খুব মানে ওই সময় তো ফিল্ডিংটা অত এত কাছ থেকে দেখা হতো একটু ওভারলুক করা হতো বাট ওই সময় ফিল্ডিংটা খুব ভালো দাঁড়াতেন দুর্দান্ত ফিল্ডিং করতেন ওর ফিল্ডিংটা ওর ব্যাটিংটা খুব ভালো লাগতো আর অবভিয়াসলি ব্যাটসম্যান হিসেবে দেখেন সচিন তো আছেই সচিন বাট যদি বলি নিউজিল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের মধ্যে আমি যাদের সাথে খেলেছি আমি ক্রিস ক্যান্সকে বেছে নেব ক্রিস পাকিস্তানে আমি সবসময় যদি বোলার হিসেবে নেয় আমি ওয়াশিংটনকে নিব আর ব্যাটসম্যান হিসেবে ইনজামকে নিব ইনজামিনেটলিগেন্স আসলে খুব কম দেখা যায় ভালোভাবে আসা উচিত বিকজ হি ইজ এ জেনুইন ম্যাচ উইনার আপনি যদি কোন ম্যাচ জিততে চান সো দিস ইজ দ্য ম্যান আপনি যাকে কাউন্ট করতে পারেন অফকোর্স শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা আমি যদি আমাকে কাউকে নিতে মুরাল ধরনকে অবশ্যই নেব বিকজ অনেক ভুগি আছে অনেক ভুগি আছে আমার দলে কখনো মানে আবার এগেনস্টে কখনো খেলতে দিব না আর ব্যাটসম্যান যদি বলেন মাহিলা সাঙ্গা দুজনকের মধ্যে কাউকে চুজ করা খুব মুশকিল দুজনে অলমোস্ট সেম জ্বালিয়েছে আমাদেরকে অনেক কষ্ট অনেক বাস বাট দিস টু আর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সাউথ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকা জ্যাক ক্যালিস প্রথমে যে নামটা মনে আছে জ্যাক ক্যালিস চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার বোলিং বলেন ব্যাটিং বলেন 
এই যুগে তো আসলে এরকম অলরাউন্ডার সাকিবের যেমন সাকিব এখন অন্য সাকিব তো অলরাউন্ডার কোথাও নেই ওই সময় তো অনেকগুলি অলরাউন্ডার ছিল জ্যাক কালিস ওয়ান অফ অলরাউন্ডার যে তখন এটা একটা প্যাটার্নও ছিল কিন্তু আপনার ছয়ের সাথে একজন জেনুইন ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার ব্যাটিং করতো উপর মানে থাকতোই আর কি সব টিমে জেনুইন ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার ওকে বোলার হিসেবে জানতে পারেন দলে ব্যাটসম্যান হিসেবে তো পাকিস্তানে আব্দুর রাজাক ছিলেন ক্রিস কেন্সের কথা যদি বলি সব সব দলেই ছিল ফাইনালি জিম্বাবুয়ে জিম্বাবুয়ে নামটা আসতেই হবে যেহেতু আমরা অনেক জিম্বাবুয়ের সাথে খেলেছি তখন সেই সময় এমেজিং সাইড দুই ভাই গ্র্যান্ড ফ্লেয়ারও খুব ভালো ছিল বাট অ্যান্ডি ওয়াজ ডিফারেন্ট ওই সময় রিভার্স সিট কী হয়ে মারত ছিল এবং অ্যান্ডি ব্যাটিংটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট ছিল আর হিত স্টিক ডেফিনেটলি ওর নামটা বলতে হবে বিকজ আমাদের সাথে অনেক খেলেছে অনেক ঢুকেছে আর আমার মনে হয় হিতিস্টিক জিম্বাবুই না জন্ম মানে অন্য কোনো দেশে জন্মালে ওর ক্যারিয়ারটা হয়তো অনেক বড় হতে পারত আরও রঙিনও হতে পারত রঙিন হতে পারত শেষ করব কিন্তু তার আগে হঠাৎ এই প্রশ্নটা মাথায় আসলো যে আপনি যখন খেলেছেন তখন তো টি টোয়েন্টি ছিল না আপনার যে ব্যাটিংয়ের স্কিল সেট ছিল কি মনে হয় যে দুই হাজার পাঁচের হাবিবুল বাসার কি টি টি টোয়েন্টি ব্যাটসম্যান হতে পারতেন আমি অত পাওয়ার হিটার ছিলাম না আজ অত থিন টি টোয়েন্টি খেলতে কিন্তু একটু পাওয়ার হিটিংয়ের প্রয়োজন হয় আই মিন টি টোয়েন্টি টিমে যদি আপনি খেলতে চান একটু ছক্কা আমার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে আমার ছক্কা আমার অ্যাবিলিটি হয়তো ছিল না আমি আমি হয়তো এখনকার যত যারা খেলছে তাদের মতো হয়তো ভালো করতাম না বাট আমার মধ্যে একটা জিনিস ছিল আই ক্যান চেঞ্জ মাই সেলফ আমি হয়তো নিজেকে কনভার্ট করতে পারতাম যদি ওই মাইন্ডসেট থাকতো হয়তো তাহলে তো কনভার্ট করতে পারতাম আর শেষ করার আগে বাসার ভাই অবশ্যই আপনাকে কিছু বলতে বলবো কিন্তু ধন্যবাদ দিতে চাই আপনি জানেন যে আমাদের জেনারেশনের জন্য আপনারা ট্রু লেজেন্ডস অনেক কষ্ট দিয়েছেন এটা সত্যি ঠিক একইভাবে আমার মনে হয় যে অনেক আনন্দের উপলক্ষ দিয়েছেন এখনকার দর্শকদের সাথে ক্রিকেট দলের যে সম্পর্ক আমাদের সম্পর্কটা ডিফারেন্ট আমি মনে করি ওটা অনেক আবেগের কারণ এখন যখন দর্শকরা মাঠে খেলা দেখতে যাচ্ছে সেভেন্টি এইটি পার্সেন্ট আশা নিয়ে যাচ্ছে তারা জিতবে আমরা একটা বাউন্ডারি দেখতে যেতাম আমরা বাংলাদেশ একটু ভালো খেলবে একটা ভালো ক্যাচ তো আমার মনে হয় যে সেই সেই জায়গায় আপনাদের প্রতি আপনাদের জেনারেশনের প্রতি আমাদের আবেগটা একেবারেই ডিফারেন্ট তো যদি আপনাকে চোখ বন্ধ করে করে করতে বলি এবং বলি যে একটা মোমেন্ট আপনার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের আপনি মনে করতে চান সব কিছু থেকে কি মনে করবেন ওয়ান মোমেন্ট সময় নিয়ে বলতে পারেন দ্যাট ডিফাইন্স হাবিউল বাসা সুমন আই থিঙ্ক ফার্স্ট টেস্ট ম্যাচ বিকজ যখন টিমটা ডিক্লেয়ার হয়ে গেল অ্যাজ হার্ট ব্রোকেন অলমোস্ট মানে আমার কোনো ই ছিল আবার যখন দলে চান্স পেলাম চান্স পাওয়ার পরে ওই ইনিংসটা প্রবলি ওই ইনিংসটা আমাকে বাকি পঞ্চাশটা ইনিংস খেলতে বাকি পঞ্চাশ সত্তর রান হেল্প করেছিল ওইটি আসলে আমাকে পুরোপুরি চেঞ্জ করে দিয়েছি তার আগে আমি যত ইনিংস খেলেছি যতই ব্যাটিং করেছি ভালো মন্দ যা করেছি ওই এক ট্রেনিংস আসলে আমার ব্যক্তি ব্যক্তি এবং অবশ্যই বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাস আপনাকে মনে রাখবে আমাদের ইনগোরাল টেস্টের প্রথম হাফ সেঞ্চুরিয়ান আপনি বাসার ভাই অনেক ধন্যবাদ আরও একবার সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে শেষ করছি গোল্ড মার্ক প্রিজেন্টস ক্রিকটক উইথ চ্যাম্পস এবং দেখবেন আমাদের যারা চ্যাম্পিয়নরা আছে আমরা যাদেরকে নিয়ে আসি তারা যখন কথা বলে তাদের কথাগুলো শুনবেন কারণ আপনি ইন্সপায়ার নিতে পারবেন আপনি হয়তো ক্রিকেটার না আপনি যে জায়গায় আছেন হয়তো পড়াশোনা করছেন কোথাও কাজ করছেন সেখান থেকেও কিন্তু আপনি ইন্সপিরেশন নিয়ে নিজের জায়গায় এগিয়ে যেতে পারেন এবং অবশ্যই ক্রিকেট নাইনটি সেভেনের সাথে থাকবেন